ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ പേര് മിസ്ബാൻ സയൻസ് ടെക്കിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളിടെക്നിക്കിന്റെ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എച്ച് എം എന്റെയും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അത് സർക്കുലർ പാത്തിലുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് കാണുക ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ക്ലാസ് കാണുക ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് എച്ച് എം എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡെറിവേഷനും സർക്കുലർ മോഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കും എല്ലാം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മോളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് എച്ച് എം എലുള്ള ബാക്കി ടോപ്പിക് പീരീഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനെയാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സർക്കുലർ പാത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങി തിരിച്ച് ആ പോയിന്റിൽ എത്താനായിട്ട് ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആയി അനദർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഇതാണ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാണ് വെലോസിറ്റി ആണോ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഇരിക്കേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ച് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് വന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ആണ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ടി തീറ്റ വന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് തീറ്റ വന്നത് ഒമേഗ വന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി അപ്പം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് വരേണ്ട കേസില്ല ഈ ടി എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ടൈം പീരീഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടിയെ മാറ്റിയിട്ട് ക്യാപ് ലെറ്റർ ടി ആക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തീറ്റ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഒമേഗ ഇവിടെ മുകളിൽ വരുമ്പോഴ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ തീറ്റ എന്നായി സർക്കിൾ അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ ആ ഒരു എത്ര കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ പോയിന്റ് വരെ തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും വന്ന് സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നതായിരുന്നാൽ ഒമേഗ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കും പൈ റേഡിയനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ആയതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മീൻ പൊസിഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സൈൻ വേവിന്റെ കേസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തര ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാകാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഊഞ്ഞാല് ഉണ്ട് ആ ഊഞ്ഞാല് മാക്സിമം ഒരു പോയിന്റ് വരെ പോകത്തില്ലേ ഈ പോകുന്ന ഈ പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഊഞ്ഞാൽ പോകും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഊഞ്ഞാൽ പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റി
ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം വയലിൻ ഉണ്ട് ആ വയലിന്റെ സ്ലൈസ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പാട്ട് പാടാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ വയലിന്റെ ശബ്ദം വരുന്നത് അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ആ സ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വയലിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ബോഡിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി അടുത്തത് റെസനൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫിനോമിന ഓഫ് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ ബോഡി ഇൻ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ എ ബോഡി ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി അസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വെൻ ടു ബോഡീസ് ഹാവിങ് ആക്ച്വലി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ബോഡിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ അനദർ ബോഡിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും വൈബ്രേറ്റ് വിത്ത് ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നേരത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബോഡി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ വേറൊരു ബോഡി അനദർ ബോഡി സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ഹെഡ്സിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളു അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ലാംഡ എഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാല വേവ് ലെങ്ക എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലാംഡയുടെ യൂണിറ്റ് വേവ് ലെങ്ക് ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സുമാണ് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആണ് ഏതാ പോകുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഒരു വേവിന്റെ കേസിൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഈ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഡ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം പീരീഡും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ടൈമും എന്താണ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ആയിരിക്കും വേവിന്റെ കേസിലാണ് ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എഴുതി ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് അപ്പൊ ഈ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ക്യാപ്പുലേറ്റർ ടി കൊടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാംഡ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി നോക്കിക്കേ ഈ വൺ ബൈ ടിക്ക് പകരം ഞാൻ ഈ എഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു പുതിയ വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എഫിന് എനിക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ലാംഡയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ലാംഡ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും അല്ലായെങ്കിൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും വേവ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലയാള വാക്ക് തരംഗം എന്നാണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇത് ഒരു കുളം എന്ന് കരുതുക കുളത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു കല്ല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കൂടെ ഓളം വെട്ടി അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ മീഡിയത്തിന്റെ മറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേവ് മോഷൻ എന
ഈ വേവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവും ഉണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ വേവിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവൊന്നും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വേവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഈ ഉയർന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മള് ക്രസ്റ്റ് എന്നും താഴ്ന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മള് ട്രസ്റ്റ് എന്നും പറയും അതോടൊപ്പം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് പ്രഷർ കൂടിയതാണ് കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ പോഷനാണ് റയർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേവ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള വേവ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്നും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റേഡിയോ വേവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ വേവിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്നും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്നും ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ആണ് അതിനുണ്ടാകുന്നത് അതിനുണ്ടാകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനല് പ്രഷർ കൂടിയ മേഖലയെ കമ്പ്രഷൻ എന്നും പ്രഷർ കുറഞ്ഞ മേഖലയെ റയർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എടുക്കുന്ന ടൈമും എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ടി ആണ് ഇത്രയും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എസ് എ അണക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇതുപോലെ പടം വരച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അൾട്രാസോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ബിയോണ്ട് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയബിൾ റേഞ്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഹിയറിങ്ങിനെ കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടിയ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മളെ ഹിയറിങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വന്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ഓഡിയബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയബിൾ റേഞ്ചിനെയും കാട്ടി കൂടുതലുള്ള റേഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ സോണിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അൾട്രാസോണിക് മാത്രം മതി അൾട്രാസോണിക്കിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാല് ഫ്രീക്വൻസി ബിയോണ്ട് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇയറിങ് നമ്മുടെ ഓഡിയബിൾ റേഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ് അപ്പം ഓഡിയബിൾ റേഞ്ച് എത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ട്വന്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ജനറേറ്റഡ് മെയിൻലി ടു മെത്തേഡ് പല തവണ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്ഷനും പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെത്തേഡുമാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അൾട്രാസോണിക് പിന്നെ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ് ഒന്ന് സോണാർ ആണ് സോണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് നമ്മുടെ കടലിന്റെ ആഴമൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പലിൽ നങ്കൂരമിടുന്ന സമയത്തേക്ക് എത്രത്തോളം ആഴം ആ ഒരു പോർട്ടിനുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സോണാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് മാർക്കിന്റെ സെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കപ്പലാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കടലിന്റെ ആഴം അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിഗ്നലിനെ താഴേക്ക് അയക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് എക്കോണക്ക് തിരിച്ചെത്തും അതാണ് എന്ത് പറയുന്ന സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പലിന്റെ പടമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത് മെറ്റൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെറ്റലൊക്കെ ക്രാക്ക് വീതിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മെറ്റൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ അയച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ അയച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ അയച്ചു ഇവിടെ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രാക്ക് വന്നു ഇവിടെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ വന്നു ഈ സൗണ്ട് വേവ് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെയും അൾട്രാസോണിക് വേവ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഡിറ്റക്ടറിനെ കിട്ടിയില്ല വേറെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിരുന്നു ഇത് എന്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെയും കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ക്രാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഈ സൗണ്ട് വന്നില്ല അപ്പം മെറ്റൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് അണ്ടർ വാട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയും അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളെ ഡെപ്ത് കടലിന്റെയൊക്കെ ഡെപ്ത് സീലേക്ക് ഡെപ്തിന് കേസിൽ നമ്മൾ സ